So fear. Pero que el miedo. Oh, Halloween a few days ago. Ah, mira, no estamos en Halloween este. <laughs> Some people seem to think that fear is a, is a negative thing. A me, algunas personas eh, consideran el miedo como algo negativo. Do you think it is necessarily negative? ¿Pensáis que necesariamente el miedo es negativo? No. Ok, ¿pensáis? ¿Qué pensáis? She has something to say. Eh, reconozco que no me gusta nada la sensación de miedo. Uh -huh. Puede ser útil en algún momento, pero la sensación de miedo prefiero enfadarme. <risa> <risa> Eh, ella dice que no le gusta nada la sensación de miedo, eh, que prefiere enfadarse a, a, a sentir miedo. She, f she prefers uh, uh, to yeah, get I angry. I'm not afraid. And I'm trying to quit on that. Yeah, yeah, yeah. And actually, and also sometimes people say that um, fear comes from anger. Uh, or, or anger comes from fear. Anger comes from fear. Sometimes A anger comes from fear. Se dice que el, el enfado proviene del miedo. Mm, yeah. Yeah. Mm. Yeah, and I when I heard that I, I didn't. It was hard to see the connection. And then when I was in Usaling last summer, uh, someone told me uh, they live on the land. They live they have a piece of land near near Usaling. They have a little organic farm, and um, and they 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 have a well on their land, mm -hmm. which gives water, but the the water they share with a neighbor. And the neighbor has been getting angry at them Ale. because uh, it seems like yeah, fear water. because there wasn't much water. There is a, there is water. There is enough water, but not as much as before. You know, like there's less water than before. So she says sometimes this ang this neighbor gets really angry mm -hmm. at them, and she thinks it's because of fear, fear, fear that yeah. the water will <laughs> run out. De hecho, <laughs> yo pues cuando escuché esto de que el el miedo viene eh, del, del enfado, es lo que he dicho, sí, o al revés, es eh, verdad que el enfado eh, viene, exacto, se produce del miedo. Eh, ¿He dicho eso antes? Eh, no, yo no sé lo que he dicho. El enfado proviene del miedo. Anger comes from fear, you said, ¿no? O, o fear comes Sometimes from... underneath yes. anger sí. can be fear. Es exacto, es decir, que a veces... Eh, el miedo subyace al enfado, ¿eh? por debajo del enfado puede haber miedo, ¿no? Entonces al principio no, no encontraba bien esa relación, pero recientemente este verano en un curso en Oselín, pues está, había unas personas que estaban ahí que tenían una granja por ahí cerca de Oselín y tenían pues una alberca y eh, pues tenían problemas con los vecinos porque eh, es, esa alberca era pues para, para nutrir de agua supongo que a, a unos y a otros o, o no sé lo que pasaría pero el caso es que eh, los vecinos estaban como enfadados con ellos porque en realidad lo que sucedía era que tenían miedo aunque había agua y todavía agua suficiente para poder regar pero tenían miedo de quedarse sin agua y entonces eso es lo que producía ese enfado And also this book I'm reading um, about trauma. Y también en este libro que estoy leyendo sobre traumas. So he he talks about the what they call the fight or f what is it fight or flight fight or flight <laughs> response <laughs> fight of fight or flight vale. running away. Eh, entonces en este <laughs> libro que estoy leyendo sobre traumas hablan de pelear o eh, volar, ¿no? Eh, like when we, are, when we are faced with a danger, like a tiger, mm -hmm. you know, then our body reacts in a certain way, ready to either fight or of, run away. Flight. Flight, run away. Por ejemplo, <laughs> cuando digamos que estamos en una situación en peligro, te encuentras a un animal salvaje, entonces o bien peleas o sales corriendo. 
So this is related to fear because we are afraid of our of being hurt or killed. Y eso por supuesto danger. está relacionado con el miedo porque tienes miedo de ser de que te coma, de que te haga te mate. Mm. Wanna... Eh, alguien ha levantado la mano por ahí, era Germán? Sí. sí. Referido al miedo, por ejemplo, a no ser a las consecuencias de la drogadicción, por ejemplo, Claro. He said that, for example, fear is not always bad because if you fear the consequence of uh, being drug addict mm, with some drug, drug addicted, mm -hmm. then you you avoid to take mm -hmm. drugs, no? Mm -hmm. And then in that case, it's uh, healthy. Exactly. Yeah. Yes. Pues sí, exactamente. Mm -hmm. And in a similar way, in in Buddhism, in the context of Buddhism. Um, we learn about karma. <laughs> we learn about the terrible consequences of negative actions, negative karma. And the idea is, you know, we feel afraid of what would happen to us if we kill and steal and so forth. So that fear stops us from doing negative actions. So it's well, positive. Pues exactamente igual en, en, el, en la filosofía budista eh, hablamos, por ejemplo, del karma y de las consecuencias negativas de ciertas acciones como matar, robar, otras acciones y por el miedo a esas consecuencias negativas uno se refrena de actuar negativamente. Así que creo que podemos distinguir two kinds of fear. There's fear which is kind of positive and healthy or wholesome, like the name of that book. <laughs> and then other kind of fear which is which is unhealthy. Yo creo que podemos quizás distinguir dos tipos de miedo. Un tipo de miedo que es razonable o saludable, como el título pues de un libro que acaba de salir, eh, que lo tenemos aquí, o bien un miedo que no que, que no es razonable, que no tiene lógica. Ni es positivo. So this is just my own thoughts because in in the Buddhist texts, for example, uh, mind and mental factors and so forth, they don't talk about fear. There's no mention of fear in those texts. <laughs> y supe, y bueno, estos son mi, lo que yo pienso porque en realidad en los textos budistas cuando te hablan de la mente y los factores mentales no se menciona el miedo. So it doesn't say fear is negative or fear is positive. It just doesn't talk about fear at all. No te dicen si es positivo o negativo. Simplemente no hablan del miedo. So uh, I'm just guessing. This is my my understanding based on what uh, you know what I see in the Buddhist text that that sometimes fear can be positive. It stops us from from doing things that could cause suffering to ourselves and others. Pero pues eso basándome en el entendimiento de las textos budistas, pues eh, veo que eso que el miedo a veces es sano, es saludable porque te eh, eh, gracias a ese miedo evitas ciertas acciones negativas. But I think that um, fear could also be negative in the sense of unhealthy or unreasonable. For example, sometimes people have uh, fears like phobias. Mm -hmm. For example, I know one one nun in Italy who's afraid of spiders, <laughs> and uh, there's no poisonous spiders there. I think mm -hmm. in Italy there are no poisonous spiders, so uh, so I think that is a case of unreasonable fear. Pero claro que el miedo también puede ser algo pues eso perjudicial, negativo, especialmente cuando estamos hablando de las fobias, ¿no? Por ejemplo, una compañera, una monja allí en Italia tiene una fobia tremenda a las arañas. Allí no hay ninguna araña que pueda ser eh, que sea venenosa, pero le tiene un pánico a las arañas. Yeah, even even when she sees a really tiny spider like that big, aunque sea chiquitita, chiquitita, gets... como de ese tamaño ya tiene fobia. So that's like an unreasonable fear because there's no need to be afraid of a spider. Like that. <laughs> Porque claro que eso es un miedo irrazonable, irracional, ¿no? Porque una cosa así tan chiquitita no tienes razón realmente de de temer que te pueda hacer daño. So I think this is quite common that people have fears or phobias that are not really reasonable, but They're, they're probably due to some causes, some factors. So it's not we're not saying they're bad. It's bad to have these fears, but it's certainly unpleasant. Like Amparo says, it's, pero, it's very unpleasant experience. Pero claro que bueno que por supuesto tiene que haber causas para estas fobias, estos miedos. No estamos diciendo que sean malos, pero eh, claro que son miedos irracionales. Tú has hecho así, ¿verdad? Mm. Yo quería comentar que tengo la sensación 
de que el miedo muchas veces está en la, en la base de, de muchas otras eh, emociones emociones aflictivas ¿no? uh -huh. y, y por ejemplo que en mi caso concreto sí que noto una gran relación entre por ejemplo el miedo y el enfado uh -huh. Uh -huh. o sea cuando me siento en peligro por cualquier situación que me da miedo me, me o sea, estoy irritable uh -huh. y me es muy fácil enfadarme y luego enseguida veo que tiene relación con eso. Yo sí encuentro una gran relación. Yeah. Eh, repito, eh, en su caso él encuentra una gran relación entre el miedo, eh, como que subyace a muchas otras emociones aflictivas. Eh, especialmente pues en su experiencia, en su caso lo ve muy, muy relacionado el miedo con el enfado, porque cuando a veces se encuentra en situaciones en las que se encuentra como en peligro o teme algo, entonces le es facilísimo enfadarse. Entonces ve que hay mucha relación entre el miedo y el enfado. He says that uh, fear is very much related with many afflictive emotions uh, underlying, especially with fear, with um, anger in his in his experience. Uh, Very often, no, when he gets angry, is because he's uh, afraid of something. Then, if uh, as soon as he's afraid or he fears that something might happen, very easy get angry. Mm -hmm. Mm -hmm. So he sees fear as being the cause of other afflictive emotions. Y entonces, o sea, que tú ves que el miedo es como la base o la causa de otras emociones aflictivas. He thinks is relay is like on the base of other afflictive emotion. It's mm. very much related yeah. with others also. Yeah, but also it can work the other way around. Uh, some in ca some cases fear is is there because of other afflictive emotions. Eh, es verdad que, eh, que puede ser así, aunque también funciona al revés. Es decir, a veces puede haber miedo. Eh, que viene producido por la presencia de esas otras emociones aflictivas, especially attachment, especialmente con el apego. When we when we have attachment, um, then that can lead to fear because when we're attached to a person or an object, we want to keep it and we don't want it to go away or disappear. So and that can lead to fear. Oh, what if something happens? Especialmente con el apego, porque cuando estamos eh, sentimos apego hacia algo o alguien, pues tenemos ese miedo de perderlo o de lo que pueda suceder. Anyway, um, let's look at some methods for working with fear. Entonces vamos a ver algunos métodos para trabajar con el miedo. So these methods might help us with some of our fears, but with other fears we might need other methods. So depends on what the fear is. Entonces dependiendo del miedo que sintamos, pues estos métodos nos pueden ayudar en algunas ocasiones o en algunas circunstancias, pero no en otras. So one method that I use and find helpful is to just face the fear. Un método que yo encuentro útil es simplemente eh, encarar ese miedo. So, so if you become aware that you have some uh, a fear or anxiety about a particular thing, and if it isn't too overwhelming, but you're able to look at it on your own, then it's good to sit down and just look at the fear and ask yourself, what what is it I'm afraid of? Por ejemplo, si hay una situación, algo que te produce un gran temor, siempre que no sea algo que realmente te parece así como mucho, pues es bueno sentarte y contemplar, decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente estoy temiendo? Because sometimes we don't do that. We just have this sort of fear in our mind and we're not completely sure what it is we're afraid of. So it's good to Try to really clarify what we are afraid of. Porque a veces tenemos pues esa sensación de temor, de miedo en nuestra mente, pero no tenemos claro qué es lo que estamos temiendo. So that's like the first step is to identify what you're afraid of. Entonces ese sería el primer paso, identifica aquello que temes. Then once you've done that, the next step is to Ask yourself how realistic it is to be afraid of that. Y una vez has identificado aquello que temes, eh, pregúntate, cuestionate qué tan realista es 
ese temor que estás experimentando. In other words, like, uh, is it is it really definite that you know, like uh, we're usually afraid of something happening to us, something bad happening to us? So then it's good to check. Is how likely is it that that will happen to me? Por ejemplo, a menudo tememos que algo vaya a suceder, ¿no? Bueno, pues se trata de eh, preguntarte de forma realista, decir, bueno, ¿qué tantas probabilidades hay de que esto que estoy temiendo vaya a suceder? <coughs> And um, here you might, it might be helpful to do some research. <laughs> Y aquí pues puede ser útil hacer una investigación. I mean, look into statistics. <laughs> be, 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 viendo las estadísticas. Just an example, you know, I hear sometimes there are people who are afraid of flying in airplanes. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que temen volar, ¿no? Coger un avión. And this is understandable because we do hear about plane crashes. Y claro que esto es algo comprensible porque oímos de accidentes de avión. So it does happen that planes crash and people die. Y sí, claro que los aviones se estrellan y muere la gente. But I once saw an article about this and it gave the actual statistics and it's very rare that planes crash. Pero de hecho, pues según los estudios y las estadísticas es muy poco frecuente que los aviones se estrellen y que haya accidentes eh, de aviación. So according to the statistics, it's it's actually very unlikely that if you get into a plane, it will crash. De hecho, más bien, según los estudios y la estadística, eh, es es muy raro que, que decir, hay muchas probabilidades de que eso no suceda. And it's actually much more likely that you will have an accident if you get in a car. De hecho es mucho más eh, hay muchas más probabilidades de que tengas un accidente cuando cojas el coche. There are many many more car accidents, many many more people who die through car accidents than hay, through plane crashes. Hay muchísima más gente que muere por accidentes de tráfico que de aviación. Hay muchos más accidentes de tráfico. But I've never met or heard anybody who was afraid of getting into a car. <laughs> Pero sin embargo, no he oído apenas de gente que tenga esté atemorizada de subir en un coche. So to me, that seems like an unreasonable fear. Entonces, por, para mí, pues con esta base, ese miedo me parece algo irracional. Maybe you don't agree with me, but aunque quizás no estéis de acuerdo. But if you look at the statistics, you know, it's actually it makes more sense to be afraid of traveling in a car. Than to be, than to travel in a, Pero in a si plane. vemos las, las estadísticas y las probabilidades, pues es mucho más razonable temer eh, ir en coche que en avión. And uh, once I was talking about this with a group of people, and somebody pointed out that uh, statistically, most people die in bed. <laughs> oh, please, <laughs> don't say that. <laughs> De hecho, hablando con un grupo de gente, eh, dicen que según las estadísticas, la mayoría de la gente donde muere es en la cama. Digo, no nos fastidies ahora. Maybe think about it, you know, in hospitals and so forth. Piensa realmente por la gente que muere en los hospitales y demás, ¿no? But there are also lots of people who just die in their sleep. They go to sleep at night and then they don't wake up again. Hay mucha gente que se acuesta y muere eh, en la cama y no se vuelven a levantar. But usually people aren't afraid to go to bed. <laughs> Pero no tenemos pánico de ir a acostarnos. No? <laughs> so I don't know. You might not agree with me, but but I think this could be a helpful method for for dealing with fears if you can recognize that the fear you have is actually not reasonable or not not rational. Pero bueno, no sé si lo podéis, pues lo podéis estar de acuerdo o no, pero realmente pues podemos ver que estos miedos pues no hay razón, realmente no son razonables, ¿no? El tener esos ciertos miedos. So that's one thing that can be helpful is to just check how realistic it is to be afraid of whatever it is you're afraid Entonces, of. Entonces ese puede ser uno de los métodos, ver qué tan realista es ese temor que estamos teniendo, qué tan realista es que eso vaya a suceder. 
And then if you do that, you might also, you might realize, well, yes, it could happen to me. This thing that I'm afraid of could happen to me. Y sí, si, eh, si analizamos, pues podemos llegar a, a darnos cuenta de que efectivamente sí, eso puede sucedernos. Or in some cases, it's definite to happen. For example, death, fear of death. Oh. I mean, that's something that's definitely going to happen O en algunos casos, pues que definitivamente sí va a suceder. Por ejemplo, la muerte. Claro que es algo que definitivamente va a llegar. So, in that case, if there is a possibility or if there is the certainty that that thing will happen to us then we can ask ourselves well is there anything I can do to avoid it or to prepare myself for it y en esos casos cuando irremediablemente pues eso va a suceder pues entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos bueno hay alguna forma en la que yo pueda evitar esto o si no cómo puedo prepararme para esto que inevitablemente va a suceder so if we look at that we might understand that there are some things we can do to at least reduce the chances of that thing happening to us. Y si pues analizamos, pues entonces vemos de qué es lo que podemos hacer para reducir como las eh, o qué oportunidades tenemos para tratar con eso que va a suceder. So for example, if you're afraid of somebody breaking into your house, then you can make sure that you have a good lock on the door and you lock the door you lock the windows mm -hmm. no está diciendo que por ejemplo cuando vemos que corremos un peligro pues entonces eh, tenemos que ver qué es lo que qué, qué está a nuestra disposición para poder prevenir o evitar ese peligro si por ejemplo tememos que alguien entre en casa bueno, pues entonces tienes eh, que prevenir y ver eh, cómo está la cerradura de la puerta las ventanas etcétera so sometimes there are precautions that we can take that will reduce the chances of that undesired thing happening to us. Porque a menudo pues hay medidas eh, que puedes tomar para reducir la posibilidad de que eso que temas eh, vaya a suceder. So then we can just make make the determination that we will do those things we will really try to prevent that thing from happening. Y entonces happening. pues tomas esa determinación de decir, bueno, pues voy a poner estas medidas eh, que prevengan el que esto llegue a suceder. But then even if we take those precautions, it's still possible that that thing will happen to us. Pero claro que a pesar de que tomes esas medidas, pues todavía puede haber eh, posibilidades de que eso que temes suceda. So then we can ask ourselves, are there things that I can do to prepare myself for if that does happen, in, such that I won't be so totally traumatized by it? Entonces, pues en esas situaciones <coughs> tienes que preguntar, dices, bueno, vale, pues eh, si esto realmente va a suceder, ¿hay algo que pueda hacer para que cuando suceda no esté totalmente como traumatizada por ello? Mm. Like for example in the in the Buddhist uh, teachings we are advised to think about death and to come to accept the reality the certainty of death. Por ejemplo, en las enseñanzas budistas se nos invita a, a encarar la muerte, a reflexionar sobre la muerte. And the purpose of doing that meditation is not just to make us frightened, but to make us realize that it's important to prepare ourselves for death. Y el, la razón para reflexionar sobre la muerte no es para paralizarnos por el miedo, sino para prepararnos, eh, por el miedo a la muerte, sino para prepararnos para el hecho de que vamos a morir. Y se nos dan consejos de cómo podemos prepararnos para la muerte, qué podemos hacer. So then we it's kind of like using the fear of death in order to make sure we're ready for it when it happens. Es, es decir, nos servimos de ese miedo a la muerte para eh, poder enfrentarla. Prepararnos so, para poder enfrentarla. So in a similar way if there are other things that we might be afraid of, we could we could uh, you know try to mentally prepare ourselves for those things happening and try to make sure it doesn't it isn't too damaging to us. Pues exactamente igual con, a, con algunas de las cosas que tenemos eh, que tememos, podemos eh, prepararnos eh, mentalmente para eso que vaya a suceder para que no tenga un impacto tan perjudicial en nosotros. So one thing I found helpful is to to think that other people have been through that experience and 
they survived. <laughs> Algo que para mí me ha servido es eh, pensar que, bueno, pues otras personas han pasado por esas experiencias que yo temo y han sobrevivido. Yeah. So, so it's possible that if that happened to me, that, okay, it would be unpleasant, but I would be able to recover from it. Y desde ese punto de vista, pues <coughs> pienso que, bueno, pues entonces si eso que temo eh, me sucede a mí, pues bueno, pues también podré, re, claro que no es nada agradable, pero podré recuperarme y continuar. Because what fear does, fear tends to build up a huge, you know, the thing we're afraid of becomes just like enormous and huge and it's like, oh, you know, if that were to happen, it would be absolutely terrible. So then we're, we're left. Um, Porque el, el miedo <coughs> eh, nos... Eh, nos empuja a, a pensar que hacemos como algo como muy grande que no vamos a poder como manejar que no vamos a poder eh, pues eso encarar eh, eso, tendemos a pensar que va a ser algo imposible de sobrellevar so then it sort of takes over our mind and, and, and causes us to feel oh this terrible thing will happen to me and I won't be able to handle it and, and then we just get completely caught up in this fear and anxiety y nos quedamos como completamente atrapados en ese miedo, en esa ansiedad pensando que bueno, si esa cosa terrible me sucediera a mí no íbamos a poder sobrellevarla so I think it's very helpful to go through this, these steps and just look at the fear and check how realistic it is and if it really is that terrible and can I handle it or not so that kind of it helps to reduce the fear entonces creo que es muy útil el ir eh, paso a paso pensando, identificando aquello que tememos eh, planteándonos qué tan realista es ese temor que estamos temiendo y eh, plantearnos pues bueno si realmente algo así va a suceder bueno pues qué, qué podemos hacer para prepararnos para lo que va a suceder o evitarlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Sí, yo me Sí, es que tiene sentido, sí. Que, que lo que, o sea, lo que estoy pensando que me quería preguntar, como todo esto son nubes que pasan, si es el miedo que produce rechazo, rechazo, produce ansiedad, o sea, en realidad son como... La pregunta sería que estoy descubriendo con este taller, menos mal que al final lo he descubierto, que, que es como una nube que se va mezclando, ¿no? O sea, que en realidad que todas estas emociones son facetas de un mismo error, ¿no? O, o sea, que, que sí que se, des, se, se explican separadamente por motivos metodológicos, pero que en realidad son, está todo muy mezclado, ¿no? O sea, que el miedo en realidad... She says that somehow what uh, he's uh, finding out. Ah, oh, perdón. Eh, <coughs> que él piensa que bueno, lo que está, o sea, las reflexiones a las que está llegando es que, pues, eh, todo está como muy interrelacionado, ¿no? Eh, cuando tienes miedo, este miedo te produce enfado o rechazo. Esto te produce ansiedad, pero la ansiedad también te produce miedo, rechazo. Entonces que parece que como que todo tiene que un mismo origen, ¿no? Eh, parte todo de, como de un mismo error y como que todo está como muy relacionado una cosa con otra, ¿no? Todo, se explican de forma pues eh, específica, separadas, pero como que son facetas de una misma nube o, o, en, o oscurecimiento o algo así, ¿no? ¿Es así? Ok. Uh, he says that somehow uh, listening these teachings, he thinks that, for example, every, uh, all these afflictive emotions are very much uh, interconnected with each other, not, for example, fear uh, helps to feel uh, anger and feeling anxiety, ¿se dice? Uh, and also if you have fear, uh, if, you ha if you are anger, you have more fear. That somehow everything looks like that. Everything comes from, uh, it's a little bit like the, has um, one origin, no? One, this, one is coming from one mistake. Although we explain uh, specifically, we talk about fear or attachment or, anger or whatever, but somehow it seems that everything comes from, is one ignorance or one, uh, some aspiration of your mind, no? That manifests in different forms, but 
Say more or less. Exactly. <laughs> pues sí, sí, está muy bien a lo que estás pensando. <laughs> I mean, Buddhism says that all of these disturbing emotions have their root in what's called ignorance, which pues, is not seeing reality, not seeing porque things. Porque de hecho, you know, sí, las enseñanzas budistas nos dicen que todos estos errores todos tienen una misma raíz y esa raíz eh, se, identifica, se identifica la ignorancia como esa raíz y es eh, la ignorancia de no ver la realidad tal cual es. So this... ¿Puedo preguntar aquí, por favor, y discúlpeme, Kat? Sorry. Sorry but... ¿En qué momento se puede considerar enfermedad ya? ¿Cuándo, ¿Cuándo es patológico? O porque si uno es perfecto de renacimiento humano, podemos recibir estas enseñanzas, pero, por ejemplo, una fobia o, o por ejemplo, agarofobia, ¿en qué momento un miedo deja de ser ya miedo y pasa a ser enfermedad? Y si okay. podemos contemplar esta posibilidad o pensar que no estamos enfermos, porque llega un momento que ya no sabes... Puede llegar un... okay. ok, entonces, eh, otra vez, ¿en qué momento eh, bueno, podemos identificar que algunos de estos miedos o emociones aflictivas pasan, son una enfer pasan a ser una enfermedad? Okay. ¿no? He says, sorry, first, <laughs> but something else that he was thinking, that, uh, for example, in which moment we can think that all these afflictive emotions, such as fear, el, that can become an obsession of something be, eh, is something patolo pathological something like some sickness or what because I mean it, it seems that could be something that is not sickness and in one moment this become pato something pathological o que se yo you understand um, you mean sickness from the western point of view yes like <laughs> to the psychiatric I mean we're all sick <laughs> bueno, básicamente <laughs> es que todos estamos enfermos from ¿eh? the Buddhist point of view we are all mentally ill porque me preguntaba, ¿está diciendo enfermedad desde el punto de vista occidental? digo, sí, dice, bueno, es que realmente desde el punto de vista budista eh, se parte de que estamos enfermos But then some mental illnesses are more serious than others. pero digamos que hay enfermedades mentales más graves que otras <laughs> esperar, esperar eh, eh, she didn't finish and there are two or three people over there yeah. you continue yeah, so I think it is just a question of degree Creo que todo es cuestión de grados. Yeah, mm -hmm. so I, I'm not in a position, I mean, I guess in psychology, psychology and psychiatry, you know, they have certain definitions of different kinds of mental illnesses and the criteria, how, to, how do you determine if this person has this mental illness and so forth. Um, I mean, I think this is all, it's, it's helpful, of course, mm -hmm, it's helpful, mm -hmm. but I think it's also somewhat arbitrary. Yes, yeah. yes. Realmente yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero claro que supongo que lo, es, eh, los psicólogos, los psiquiatras tienen ciertos criterios para definir cuándo empiezan a considerar eso como enfermedad, aunque por supuesto todo esto también es un poco arbitrario. Y que todo esto está pues también continuamente cambiando. En un momento determinado, pues a lo mejor identifican ciertas conductas como eh, desequilibrio mental, algo que a lo mejor hace 50 años pues, pues no lo identificaban como tal, no existía. Well, I didn't mean they don't ah. exist, they may have existed, but Sorry, they weren't labeled. Yes, they, yes. They didn't Perdón, have that label. no quiere decir que no existía, sino que no nominaban a eso como enfermedad mental. Es algo complejo. Pero desde el punto de vista budista, nuestro problema básico es la ignorancia, no ver las cosas de una forma realista. As they are, and it's because of that that all these other disturbing emotions arise. Pero desde el punto de vista budista, eh, claro que todas estas, todos estamos enfermos. La enfermedad es la de la ignorancia, del no ver la realidad, y sobre esa, desde esa raíz, pues el resto de las emociones aflictivas surgen. And so it is said that um, the the ultimate antidote or medicine is the wisdom that understands reality. So when we develop that, we can eliminate ignorance and all the other disturbing emotions. Y se dice que el antídoto o la medicina última 
para todas estas animaciones aflictivas es la de la sabiduría la sabiduría que percibe la realidad porque cuando desarrollamos esa sabiduría que percibe de acuerdo a la realidad entonces pues todos los de la, todas estas emociones afectivas ya no, no proliferan. ¿eh? So, if you don't mind, I'll, sí. I'd like to continue talking vale. about a few more antidotes and then we'll, I'll leave some time at the end for questions. Vale. Entonces, si no os importa, dejamos las preguntas que estaban por ahí en suspense y quiere continuar con los antídotos y luego se tratan. Okay, so another method that can help help with fear is um, to make ourselves more familiar with Um, the reality of impermanence and death. Y algo que también nos puede ayudar en relación al miedo es familiarizarnos con la realidad de la impermanencia y la muerte. So the Buddha pointed out that things are impermanent, like our, our bodies and our minds and our life and all the things around us. All these things are their nature is to be impermanent, which means that they change, they're not going to last forever, they're eventually going to go out of existence. El Buda pues, nos dijo de que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, todo lo que nos rodea, su naturaleza es transitoria, está cambiando continuamente. So that's simply the reality of things, and yet we sometimes don't want to accept that. Y esa es simplemente la realidad de las cosas, pero que nosotros no queremos aceptar. So, you know, a lot of people, they just don't want to think about death. They don't want to think about losing uh, their loved ones and, and so forth. They don't even want to think about that. And it's mainly because of fear. <laughs> y muchísima gente, pues, no quiere pensar, contemplar en la realidad de... En, en la realidad. No quiere pensar en la realidad de la muerte. No quiere pensar en la realidad de que puedes perder a los seres queridos. Eh, y principalmente no queremos no aceptamos esa realidad principalmente por miedo and I think that by not you know not thinking about those things saying oh no I don't want to think about that I don't want to hear about that I don't want to talk about that that doesn't cure your fear in fact it might even make your fear worse and then in the end you won't be ready at all for when impermanence does happen y el hecho de no querer eh, pues eso, pensar o contemplar sobre esa realidad de la impermanencia y la muerte eh, por miedo, eso no va a, a mejorar, no va a solucionar nada, porque de hecho lo único que hará es que tengas todavía mucho más miedo cuando definitivamente encuentre, te des de bruces con esa realidad. So that's not helpful, and instead it's helpful if we make ourselves familiar with we contemplate and we come to accept that things are changing things will change things will pass away i will die my friends will die and so on it's an unpleasant thing to think about but it's better to think about it now and get ready for it rather than be totally unprepared for it when it happens claro que no es eh, agradable eh, pero no ayuda el no contemplar todo esto es preferible realmente reflexionar contemplar el hecho de que efectivamente eh, pues te vas a separar de tus seres queridos de tus amigos y vas a tener que enfrentar eh, pues esa realidad transitoria porque de esa forma familiarizándote con estos pensamientos aunque no son agradables pues vas a estar preparado para, para, para esa realidad And in fact, impermanence and death isn't necessarily something terrible. De hecho, tam, no necesariamente el, eh, la impermanencia y la muerte es algo terrible. For example, I mean, impermanence is actually a good thing because if if we were not impermanent, then we wouldn't be able to change and we wouldn't be able to get rid of our Uh, afflictive emotions and become enlightened. <laughs> de hecho, más bien todo lo contrario, la impermanencia es algo bueno. Si gracias a la impermanencia, si, porque si las cosas no fueran impermanentes, nosotros no podríamos cambiar. Es decir, no podríamos liberarnos de nuestros engaños, no podríamos lograr la iluminación. So it's good that we're impermanent. <laughs> es maravilloso, fantástico que que todo esto sea impermanente. And then death. I mean, death is just something that has to happen because. Of Our bodies aren't made to last forever. <laughs> y la muerte es algo que necesariamente tiene que suceder porque nuestro cuerpo no va a durar siempre. So at some point our bodies just aren't don't work well anymore and it's time to leave them behind and get a new body. 
Entonces, claro que hay un momento en que nuestro cuerpo va a dejar de funcionar bien y necesitamos abandonarlo y en otro momento tomar otro cuerpo. Just like with your car, when your car doesn't work anymore, it's time to get rid of it and get a new car. Pues igual que con el coche, cuando el coche empieza a no funcionar, pues es momento de dejarlo y buscarte otro. So, uh, so when we look at these things, we look at impermanence and death, we see, well, actually, they're not necessarily so bad. There's something positive about them. De hecho, pues <coughs> si reflexionamos sobre impermanencia y la muerte, podemos darnos cuenta de que no es quizás tan malo, de que hay aspectos positivos en esto. And so gradually, the more we get used to the idea of impermanence and death, we come to accept the reality of this. Our mind gets more comfortable. We don't we don't have such fear of these things. Y de hecho, según nos familiarizamos sobre la impermanencia y la muerte, sobre la naturaleza transitoria de lo que existe, pues bueno, tanto más estemos familiarizados con estos pensamientos, eh, nuestro temor al cambio y a la muerte eh, cambiará. Um, ok, another method for working with fear, especially fear in relation to others. For example, if we have to give a talk in front of other people or even meet another person, sometimes people are very, very afraid about this. Otro <coughs> método para trabajar con el miedo, especialmente con el miedo que puede producirnos el tener que hablar delante de los demás o encontrarnos o conocer con alguna persona. There's a book called The Art of Happiness, where this American psychologist, Howard Cutler, is talking to the Dalai Lama about different emotions and... Hay un libro, eh, El Arte de la Felicidad, en el que el autor, eh, que no sé pronunciarlo, Howler Cutler, Howard Cutler, <laughs> entrevista a su santidad, el Dalai Lama, y hablan de diferentes eh, temas. So at one point, um, he talked about fear, and he asked the Dalai Lama if he ever feels afraid when he has to go in front of these huge yes. crowds of people and give a talk. En un momento el autor le pregunta a su santidad, bueno, ¿usted alguna vez ha sentido temor cuando tiene que salir y empezar a hablar delante de esta gran multitud? And the Dalai Lama said, yeah, sometimes I feel afraid. Y su santidad el Dalai Lama dice, sí, a veces sí, 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 siento un poquito de miedo. And then he said, but what I do is I think about the people in the audience and I, and I, and I generate the wish that, that I can benefit them. Pero entonces lo que hago es que pienso en esas personas en la audiencia y genero este deseo de que, bueno, eh, de querer ayudarles, de querer beneficiarles. Because he said, fear is about me, it's about the ego. Dice, porque en realidad el miedo tiene que ver conmigo, con mi ego. Will I do a good job? Will they like me? <laughs> si hago un buen trabajo, si les voy a agradar lo que digo. So when, when there's that kind of fear, you're thinking about yourself. Es decir, es, está ese miedo cuando piensas en ti, ¿no? So by turning your attention to the other people and then generating good thoughts, positive thoughts, oh, may, they, may I give a good talk for them, may this be helpful for them, may I make them happy. So then your attention is going to others instead of yourself. Pero cuando pienso en las personas y genero ese deseo de que de verdad pueda ayudarles, pueda mi charla ser beneficiosa para ellos, entonces ya dejo de pensar en mí, cambio el foco de atención y pienso más en los demás, entonces ya eh, ese miedo cambia. So then your fear goes down and you're in a really good state of mind and you have a really good motivation. Entonces ese miedo pues como que se debilita y estás en un estado mental positivo con una buena motivación. And I, His Holiness didn't say this, but I think when you do, when you can do this, when you can really generate a good motivation and you know an altruistic motivation, you're going to give a better talk. People, you're, you're going to do a better job and people will like it. People will enjoy it much better. Y claro, y esto, y, aunque, eh, aunque su santidad a lo mejor no diga esto, pero claro que cuando logras generar un pensamiento altruista, cuando eh, piensas en los demás, quieres beneficiarlos, por supuesto, estás en una situación de mucho más eh, idónea para hacer un buen trabajo, para eh, dar algo a los demás que les beneficie. So you can see by uh, how popular the Dalai Lama is when he gives a talk, you know, there's 
hundreds of thousands of people who want to come there and listen to him. And I think it's because they can really feel his concern and his compassion and his, you know, his, his altruism. Por ejemplo, podemos eh, ver, ¿no? En la actualidad lo, lo increíblemente popular que es el Dalai Lama, ¿no? Que cuando va a dar una charla, pues eh, reúne a, a miles y miles de personas que están entusiastas queriendo escuchar lo que él diga y yo creo que tiene que ver con esto. So you may not be in that position of having to give a talk in front of thousands of people, but <laughs> <laughs> but you could still use this idea in your interactions with other people. Bueno, puede que no tengamos que dar una charla ante miles de personas, verdad? Y no tengamos entonces que temer eso. Pero sí que claro que podemos utilizar esta misma técnica eh, pues cuando tenemos que hablar con otros. Because the, uh, the, the psychologist uh, passed this advice to one of his patients who was a young man who was very shy and he wanted to talk to girls but he was very, very shy about talking to girls. So the psychologist said, why don't you try this? And he did, and it, and it actually helped him. Y de hecho, eh, un psicólogo creo que utilizó esta técnica para dar un consejo a, a un adolescente que tenía que hablar pues, con la chica, pero era muy, muy tímido y tenía mucho temor. Entonces le sugirió, bueno, ¿por qué no intentas hacerlo de esta forma? Y de hecho, pues la verdad es que le funcionó muy bien. Ok, one last method I'll talk about now um, is... Um, this may not work for, for everybody, but some people find it helpful to have some object of refuge. También algo que puede ayudarnos con el miedo que para algunas personas pues no va a ser eh, a lo mejor le, no les va a beneficiar, pero en general es tener un objeto de refugio. So, for example, Christians have Jesus, Mary, the saints, God that they turn to when they're feeling afraid or you know in danger and they pray and that gives benefit to them por ejemplo los cristianos eh, pues eh, dirigen su mente a Cristo a la virgen a Dios cuando están en situaciones difíciles rezan a ellos y la verdad es que es muy beneficioso les ayuda mucho so similarly in buddhism People will take refuge in the Buddha or in one of the other Buddha figures like Tara, Chermezik, and so forth, uh, or their teacher, their guru. And, and this can be a source of, of strength and courage and, yeah, just f feeling more protected. When you're in danger. Y pues de forma similar, los budistas también toman como refugio al Buda o alguna de las mm, figuras búdicas, como puede ser Tara o Chenresi, y pues también te diriges tu mente hacia, hacia estos objetos de refugio con fe, eh, orando, y también eh, te da una cierta fortaleza interior. And just as in Christianity, there are stories in Buddhism of people Uh, getting out of or, or avoiding uh, dangerous situations by making such prayers. So you might call these miracles, <laughs> but you know, it can happen. It can happen that you actually might be rescued or saved from this dangerous situation by taking refuge. Pues igual que en el cristianismo, pues hay muchas historias de de pues eso, de casos en los que rezando pues ha, ha sido protegido de ciertos peligros pues también en el budismo hay muchas historias muchos ejemplos de haber sido pues rescatado salido de situaciones muy difíciles pues rezando eh, no suena extraño podemos llamarlos como milagros pero la verdad es que sí que han sucedido muchas historias así pero even if uh, you don't have a kind of amazing or miraculous experience Um, as a result of praying or taking refuge, at least it gives you a feeling that you're not alone and that there there is help, there is protection available, and that can make you feel more comfortable and less frightened. Pero aunque no hayas tenido a lo mejor estas experiencias como milagrosas o extraordinarias, al menos sí que eh, pues bueno, cuando tienes estos objetos o algunos objetos de refugio a los que, hacia los que oras, eh, al menos eh, no te vas a sentir eh, desprotegido, 
solo y te da una cierta fortaleza. So those are some methods um, that I think come from the Buddhist tradition that can be helpful when dealing with fear. Estos son algunos métodos que vienen de la tradición budista que nos pueden ayudar para tratar con los miedos. But again, in some cases these methods may not be helpful and you might need something more like for example if it's really a deep long-term fear or trauma you might need therapy you might need other methods pero no siempre por supuesto pues van a lo mejor a, a dar los resultados esperados o especialmente cuando estos miedos son algo muy arraigados por traumas que hayamos tenido pues claro que puede que necesitemos una terapia especial y ir a un especialista There's this one young lama who has written, or no, he, he didn't actually write the books, but um, books were made of his teachings. This, um, I have trouble remembering his name. Ming Yongge Mingyur Rinpoche or something? Mingyur. Something yeah. like that. Mingyur. I don't something know who like is. Something that, yeah. <laughs> It's a difficult name. Hay de hecho un lama, que yo tampoco ahora me sale el nombre, <coughs> joven. Creo que se llama Mingyur Rinpoche o algo así, pero algo con Min, Mingyur me parece, pero ahora no me acuerdo el nombre, pero lo puedo averiguar. Yeah, and uh, I think he he he, uh, he he himself had panic attacks when he was young. Él cuando era joven tenía ataques de pánico. And at some point he 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 said he had to deal with this because it was becoming such a big problem for him. Y en un momento pues él se plantea que tiene que hacer algo con eso porque ya era ya un gran problema. And he used um, teachings that he heard from his father. His father is a great Dzogchen master. Y entonces pues unas enseñanzas que recibió de su padre que era un gran maestro Dzogchen. And he said he just sat with his fears and faced them and looked right into his fears. And after a couple of days of doing that, he became free of his panic. Y entonces la sensación era, pues, okay, lo que tienes que hacer es encarar esos miedos, contemplarlos, y, y, y después de un par de días de realmente, pues, estar contemplando esos miedos y afrontarlos, ese miedo desapareció. So it shows that it is possible just with you, by yourself with uh, meditation. <laughs> to... Y esto, por supuesto, pues, es posible que lo podamos hacer nosotros con la meditación. To overcome fear, but then he's a Rinpoche. <laughs> <laughs> kind of a Pero bueno, hay que tener person. en cuenta que Mingyur Rinpoche es un Rinpoche, ¿eh? es un lama. So it may not be possible for everybody to do that on their own. Entonces, quizás, ¿qué quiere decir esto? Que igual no es tan fácil que nos sirvamos por nosotros mismos para superar esos miedos. But he does talk in his book, the, this one book. Called, in English, it's called The Joy of Living. I don't know. Pero what it en is su Spanish. libro de la alegría de, de la vida o la alegría de vivir habla de esto. What's the Spanish title? Sí, sí, es en español. Same. Spanish. Okay. So if you are interested, you can have a look at that book. Entonces, si uno está interesado, pues puede leer más en ese libro. So we have a little bit of time left. If you have Entonces, questions. Entonces, ahora que queda un poquito de tiempo, había por ahí unas preguntas y luego ella, ¿no? Hace un rato habéis levantado la mano. Eh, pues alguien de por ahí que quiera empezar. No, yo lo que le quería comentar era de actualmente, más o menos va con la patología que él decía, que actualmente social, o sea, como el budismo en este momento que estamos viviendo, que el, que el miedo se ha familiarizado tanto en la gente. A ver si pues, sería, a ver si contenso esa pregunta. Un, droga, un drogadicto se puede ver muy claramente cómo su proceso autodestructivo se va. Y nosotros percibimos cómo la sociedad en el proceso autodestructivo se está yendo. La pregunta entonces. Entonces, actualmente el budismo, que en este, como se dice, que es, un, es una era muy degenerada, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo plantea intentar llamar a la sociedad para que, para que vuelva, como llamar a un adicto, que salga de esa bueno vale eh, voy a ver si lo logro tengo que repetirla y a ver si, si para que se quede grabada ¿no? 
Eh, no sé si he cogido bien, porque no es fácil, está un poco así. Entonces, básicamente creo que lo que estás diciendo es que, bueno, que vivimos en una sociedad basada en el miedo, eh, miedo a perder o miedo a lo que quiera que sea, sí o no. Entonces, que ¿de qué forma el budismo se plantea? Es que de verdad que no lo he entendido. Es que... Salvarnos a todos. Digo yo. No, es que al final es simplemente como estamos en una sociedad muy consumista. Sí. Esa adicción. Uh -huh. Y ese consumo se está generando basado en el miedo, porque ves la publicidad, la publicidad es una segura o una insegura, entonces te venden una noticia mala y al lado te ponen el Barça. ¿Sí me entiende? Bueno, sí, sí, a ver, de, de lo más fácil y sencillo, muy concretito. Es decir, estamos en una sociedad consumista... Y es manipulada a base de miedo. Que se nos manipula eh, el consumismo a base del miedo. ¿Sabes? El mercado vale. manipula a base de miedo. Vale. ¿Qué plantea el budismo para salir de ese miedo o de ese consumismo? ¿Qué quiere? De, sí, de esa encrucijada, de ese abismo en el que se ha ido la sociedad. Bueno, no sé si lo logro en, en inglés, pero tú si no me ayudas. O you know. <laughs> I will try in English. <laughs> He says that uh, we are in, a, in our society. Uh, um, es que de verdad que no lo logro. O sea, hacer, a ver... In our society is based in fear somehow. I mean the publicity, all the media is uh, man somehow manipulating us mm. through fear, and then we need to get this, we need to get, we need to get that, we need to have that experience. Somehow, uh, we are manipulating in order to continue uh, buying things or having experiences or whatever. We are manipulating uh, to get things. Then, how uh, we, what Buddhism can say about this? No, how we can uh, change that? Lo he logrado, Steve? No. Sí. Wow, qué bien. Lo he hecho bien. Is that? <laughs> how to change society? I don't or know. How I... to not be affected by? Maybe that. By... Entonces, que te, bueno, dicen que lo he enunciado bien, ¿eh? Entonces, <ríe> que no lo sabía, ¿eh? Entonces, le, tu pregunta sería más bien cómo, por ejemplo, poder eh, eh, no, ser, no, ser, no ser manipulado o no ser afectado por ese sistema o, how, o cómo salir de ese, de ese sistema. ¿Sería algo así lo que tú planteas? Sí, es que es como una reflexión también. Sí, pero ¿cuál de las dos cosas es lo que quieres que ella te conteste? ¿Cómo no ser afectado por ello o qué? Sí. Yes, yes, how not to be affected by that. Mm -hmm. Yeah, because it's too much to say we can change society. I mean, that's a big job. <laughs> pues sí, mejor que hayas hecho esa elección, porque por supuesto, eh, pensar en cómo podemos nosotros cambiar la sociedad creo que es un trabajo todavía muy grande. But we, we can change ourselves. Pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. So I think all this stuff that I'm talking about is how to do that. Y de hecho yo creo que todo lo que estamos hablando aquí ahora es está justamente diciéndonos cómo podemos hacerlo. In the sense of you know just be, get, getting to know our own mind, getting get, getting to understand how our mind works, being aware of the thoughts, the feelings, and so forth, and being able to recognize which ones are healthy, which ones are not healthy. En el sentido de, de que bueno, nos están eh, estamos reflexionando sobre formas de conocer nuestra mente, qué cosas nos afectan, qué aspectos hay que no son eh, saludables, cuáles hay que sí lo son y cómo trabajar con unos y otros. And I also think that it seems that what he's talking about is also um, When I, met, when I went through those six factors, yes. one of the factors was about information, yes. so that has to do with the media and yes. so on. Yes, y creo que bueno, lo que tú estabas hablando tiene que ver con cuando ella exponía sobre las seis con factores que conduce, fa que son favorables o con propicios para que surjan los engaños. Uno de ellos tenía que ver con la inf con la con la información que nos viene, ¿no? So I I used to be quite naive and I thought that you know the media is telling the truth <laughs> <laughs> Qué buena. entonces yo era muy ingenua y solía creer que la, los medios eh, de comunicación pues decían la verdad I, I mean I think probably most news stations do tell the truth however 
They tend to tell you just one part of the truth. Y sí, también creo que sí te dicen la verdad, pero solo unos aspectos de la verdad. So it's good to realize that there are other things going on that we don't hear about in the media. Y entonces es bueno ser consciente de que hay otros aspectos que no salen en las noticias y que otros aspectos de la verdad. So that I remember that became very clear to me when I went to Israel for the first time in 2000. I think 2000, 2001. Por ejemplo, para mí eso fue algo muy claro la primera vez que fui a Israel en el 2000 o 2001. So, you know, whenever you hear about Israel in the news, it's all violence and bombings and fighting and so I was actually afraid to go to Israel. <laughs> Porque creo que cuando oyes sobre Israel, lo único que oyes es bombas, atentados, suicidas, peleas, y la verdad yo estaba aterrada de tener que ir a Israel. But I landed there and, and it was just like landing in a European airport, you know, it just looked really normal, normal people walking around doing normal things. So I was kind of shocked. <laughs> Pero bueno, pues eh, aterrizó mi avión allí en Israel y, y salí a una ciudad que era como si hubiera aterrizado en cualquier otra ciudad europea con la gente caminando normal por las calles. So that, that's when I realized how, how kind of slanted or biased the, the news is, you know, they, they tend to focus on the bad news, the terrible things Y realmente happen. ahí es donde me di cuenta de, bueno, pues que lo parcial que puede ser la información que nos llega a través de los medios de comunicación que intenta principalmente centrarse o resaltar lo negativo. And there's not much good news. <laughs> y porque no hay tantas buenas noticias. I mean, ¿no? there is good news, but they don't show it on the news. <laughs> Digamos que sí que hay buenas noticias, pero esas no nos las cuentan. <laughs> so there's actually a lot of good things going on in the world. In fact, I think there are more good things than bad things. But hecho, the news just usually shows the bad things. De hecho, hay muchas cosas buenas que suceden en el mundo, más, pero lo único que pasa es que no nos las cuentan. Lo que nos muestran son las malas cosas. So anyway, I think it is good to, to become more wise, more aware of, of, of things like the media and, and how, you know, they, they can cause us to see things in a distorted way. Entonces creo que sí tenemos que ser consciente de cómo, pues bueno, lo, esto, los medios de comunicación, todas estas informaciones, pues eh, muestran la información que de, de, de forma que puede ser destructiva en un momento dado. Que dicen que antes, por lo menos aquí en España, eh, eh, se manipulaba la información y ahora lo que se hace es que se tergiversa la realidad. He said that before, for example, in Spain, the information that comes to the news it was manipulated. Now uh, is um, oh, ¿cómo se dice tergiversa? <laughs> Now is not uh, is not uh, ¿cómo se diría? ¿Cómo? <coughs> Yeah, now it's distorted rather than manipulated. The information that we receive is not the it's not hundred percent the truth somehow, but it's not necessarily as in the past manipulating consciously. Mm. Mm. Uh, so there may be some sources of news that are more honest and more reliable. Sí, than por others, supuesto so it's good que to puede know. haber medios de comunicación más honestos que otros. ¿eh? Había más preguntas, eh, Fernando, y luego esta chica y, 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 y Pilar sí, también. Lo que comentaba el compañero, eso de que había una nube y que le contestó que la base era la ignorancia. Sí. La base más bien no es el ego. Eh, before you um, answer eh, Ramón, when he was talking about that, it seems that all these. Eh, afflictive emotion are all coming from the same root we has to do with this cloud of ignorance and something like that and he said rather than ignorance the root is not the ego what is the ego que es el ego la imagen que creemos que existe representándonos en el mundo ahora se lo dices tú en inglés la imagen <laughs> La imagen que creemos que existe representándonos en el mundo. We have fear for the image. 
Entonces, y además, es decir, tenemos que proteger esa imagen que nos representa en el mundo, tenemos miedo y tenemos que proteger esa imagen. But do you think this ego actually exists? Pero tú crees que ese ego existe? Okay. So how can it be the cause of problems? Entonces, si no existe, <laughs> si no existe, ¿cómo puede ser la causa de los exactly. problemas? Entonces, por favor, espera que tengo que traducir porque si no eh, el resto no se entera. Entonces, no es eh, nuestra imagen la que crea el ego y yo no sé ya qué más. Right, and that's ignorance. Y eso es ignorancia. It, it, we, it's not all of our mind because some of our mind is actually quite positive. No es toda nuestra mente porque parte de nuestra mente es muy positiva. But one part of our mind is what we call ignorance and that's what creates the ego and that's what creates all the problems. Pero una parte de nuestra mente es la ignorancia y esa es la que crea el ego y la que crea los problemas. But basically uh, if we were more aware of that the ego doesn't exist entonces dice, pero bueno, entonces si fuéramos más conscientes de que ese ego no existe, no crearíamos tantos problemas en la vida. Exactly. That's pues what Buddhism is trying to tell us. <laughs> pues exactamente, eso es lo que el Buda, nos, los budistas, las enseñanzas nos están intentando decir. But it's actually a very, very difficult thing to understand the the non-existence of the ego, and what we call emptiness or selflessness. Pero de hecho es algo muy difícil de comprender eh, la vacuidad del ego, el que el yo no existe, es que el que el ego no existe. So that is sort of the ultimate solution, but it realistically it's something that takes time to to es to get there. Es la solución there. última, pero lleva mucho tiempo hasta llegar a esa solución. So in the meantime, you know, it's useful to have these other methods for working on our anger and our attachment and so forth. Ya está, entonces es muy útil tener estos otros métodos para trabajar con el enfado, el apego, etc. So it's good to work on both levels. It's good to work on understanding emptiness, selflessness, the lack of the ego, but it's also good to work on the emotions themselves and try to reduce them. Entonces es bueno que trabajemos en ambos frentes, por un lado en estas emociones aflictivas, aplicando pues los diferentes métodos para reducirlas y por otro lado trabajando en comprender, en tener una mejor comprensión de la falta de existencia del ego. So we've already gone over time. So I wonder those who still have questions if they're coming tomorrow and we Como can take care of the ya questions. hemos llegado a la hora eh, y sabe que hay por ahí varias preguntas eh, pre, eh, si vais a venir preguntas si vais a venir mañana por si las podemos contestar mañana. Yes, yes, it's okay because in fact he was not going to ask it was something else. Mm -hmm. She's not coming tomorrow. And you have a question. Es que con respecto a lo que estaba ya comentando ahora, yo recuerdo una clase de Geshe-la que decía que los arahats, estos seres muy evolucionados, aún tenían ego. Y ellos ya tienen una visión directa a la vacuidad. Ellos ya han ido a que te han eliminado la ignorancia. Entonces me genera ahí una confusión. Porque ellos supuestamente todavía tienen ego. Vale. She said that uh, there is a question in one of the teachings of Gesela. Uh, she understood that the Arahats still have so, uh, e some ego. Uh, they have eliminated um, some aspirations, but still they have ego, is what uh, she understood. And then she didn't understand very well that. Arahats. Yes. So, uh, yeah, arhats are said to be those who have attained nirvana. Los arahats son aquellos que han logrado el nirvana. But they haven't attained enlightenment. They're not Todavía Buddhist. no han logrado la iluminación. So, to become an arhat, you have to you have to realize emptiness. Para lo, alcanzar ese estado del nirvana, uno necesariamente eh, ha desarrollado la sabiduría de la vacuidad. So they no longer have, uh, you know, the belief in grasping uh, at a false ego. Entonces, claro que un arahat ya no tiene 
eh, ya no cree ni se aferra a, a la, al, al yo falso. But maybe what Keshela was talking about was the self-cherishing attitude. Probablemente lo de lo que Keshela estaba hablando era de la actitud egocéntrica. So it is said in the Mahayana tradition that our hearts still have a self-cherishing attitude. Que según la tradición mahayana los arahats todavía tienen actitud egocéntrica. But then this always gives rise to the question, well, how can they have a self-cherishing attitude if they don't if they no longer have Ignorance and the grasping at an ego. <laughs> Entonces eh, esto lleva a la pregunta de decir, bueno, ¿cómo un arahat puede tener todavía estar bajo el influjo de la actitud egocéntrica cuando ya no se aferran al yo? So, one teacher explained that there can be like different levels of the self-cherishing attitude. Un maestro explicaba que hay diferentes niveles de la actitud egocéntrica. So, for those of us who are still very ordinary beings, Our self-cherishing attitude is very gross. Entonces, para nosotros seres comunes, la actitud egocéntrica es algo muy burdo. And, and it's still very much involved with an ego. We really believe in our ego. We're attached y, to our ego. Y está muy relacionada con el ego. Creemos en el ego. Nos aferramos a, a, al ego, a la existencia. So an arhat wouldn't have that kind of self-cherishing attitude. Pero un arhat ese tipo de actitud egocéntrica no la posee. But they say that what an arhat has is just a unwillingness to completely dedicate themselves for others. Más bien lo que se diría es que un arahat no tiene esa disponibilidad de dedicarse completamente a los demás. Because what they what their their goal what they have and working yeah. towards is just liberating themselves from suffering. Porque su objetivo en lo por lo que han estado trabajando ha sido por liberarse ellos mismos del sufrimiento. And of course they eliminate their anger and hatred and they generate compassion and love for others, but they don't have this strong determination to work for the benefit. Entonces, por supuesto que han eliminado el apego, el enfado, eh, han desarrollado el amor, la compasión, pero no tienen esa determinación intensa de trabajar para beneficiar a los demás. So it said that what happens is when they reach the state of an arhat, they their their mind becomes completely free of all delusions, all suffering, and they go into this state of incredible peace, the peace of nirvana. And then they just stay there meditating in this state of peace for a long, long time. They don't want to come out and work for others. <laughs> Entonces, pues claro que cuando, eh, han trabajado por lograr pues ese nirvana. Y cuando lo logran, su mente está en un estado de total paz, totalmente libre de, de oscurecimientos, de engaños, un estado muy gozoso en el que están completamente absortos durante un gran, durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y por supuesto, en ese estado no está presente ese deseo de querer ayudar a los demás. So that attitude of Just leave me alone. I just want to stay here and enjoy the peace of nirvana. <laughs> I don't want to help sending beings. That is what's called a self-cherishing attitude for the y es, arhats. Y es ese estado de, to, de, de total, eh, pues eso, ese, ese nirvana de total paz, serenidad, satisfacción de querer permanecer en ese estado en el, y, y no querer, no estar involucrado en querer ayudar a otros. A eso es a lo que le llamamos actitud egocéntrica. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Ok. Yeah. So it's a kind of a more subtle type of self-cherishing. Es decir, digamos que es una actitud, es un aspecto, es un nivel más sutil de la actitud egocéntrica. Mm. Ok. Ok, so pues entonces. So let's stop here. Let's just take a few minutes to, to mentally dedicate. Vamos a dedicar unos, minut unos minutos ahora para mentalmente dedicar. So we've spent quite a bit of time many hours today um, doing meditation and listening and thinking about and talking about these teachings. Hemos estado pues mucho rato eh, reflexionando, meditando, escuchando estas enseñanzas. And we did all of this with a good motivation, wanting to uh, work on our own mind and reduce the negative, increase the positive states of mind. For our own benefit and for the benefit of others. Y todo esto lo hemos hecho con una buena motivación eh, para pues trabajar con nuestra mente y también para beneficiar a los demás. 
So try to feel that we spent this time well. Es intenta pensar que bueno que has, hemos utilizado bien este tiempo. Feel a sense of joy or rejoicing. Con un, y, y, y siente una cierta alegría o regocijo por lo que hemos hecho. Feel that we've done a lot of good today for ourselves, for others, for the world. Hemos hecho muchas cosas buenas por nosotros, por el mundo, por los demás hoy. And, and also feel that we have created a lot of, of positive energy or merit, good karma. Y hemos creado una energía positiva o méritos, un buen karma. And this positive energy or good karma is the cause of happiness and the cause of progressing on the spiritual path. Y esa energía positiva es el buen karma es la causa de, de felicidad y de progresar en el camino. So let's mentally share this merit, this positive energy with others. Entonces, vamos a compartir mentalmente esta energía positiva con otros. So make the prayer, the wish that by with this positive energy may it be helpful not only to ourselves but to all other beings as well. Entonces hacemos eh, mentalmente esta oración de que esta energía positiva pueda ser de beneficio no solo para nosotros, sino también para los demás. So may it help all of us to have less disturbing, painful emotions like anger and to have more positive, beneficial emotions like love and compassion. Y que esta energía positiva pueda servirnos para tener menos emociones aflictivas como el enfado y puedan crecer el amor y la compasión tanto en nosotros como en los demás. And also, may it help all of us get closer to enlightenment. Y que también nos ayude a acercarnos a la iluminación. Okay. Thank you. Gracias. Have a good night, good evening. Que tengáis buena noche. Y nos vemos mañana. Hasta mañana.